నమస్తే వెల్కమ్ టు ఐ డిన్ నేను మీ మాధురి మనకి ఎంబీఏ మీద ఇప్పుడు ఎక్కువగా ఫోకస్ జరుగుతోంది ఎంబి మేనేజ్మెంట్ వైపు ఎక్కువగా ఇప్పుడు అందరూ మొగ్గు చూపుతున్నారు మేనేజ్మెంట్ చేస్తే మేనేజ్మెంట్ కోర్సెస్ చేస్తే ఎలాంటి ఆపర్చునిటీస్ వస్తాయి మనకి ఎంబీఏ అంటే మనకి నార్మల్గా కాకుండా ఐసెట్ రాయచ్చు క్యాట్ మ్యాట్ ఐఏఎం ఇలా చాలా వాటికి కూడాను మనం ఎంట్రన్స్ రాసి ఎంబీఏ చేయొచ్చు అయితే ఎంబీఏ మనకి ప్రొఫెషనల్ డిగ్రీ తీసుకోవటానికి ఎక్కడెక్కడ ఈ కోర్సెస్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి ఈ కోర్సెస్ చేస్తే మనకి ఎలాంటి లాభాలు ఉంటాయి డీటెయిల్గా చెప్పడానికి మనతో పాటు ఉన్నారు డాక్టర్ మాధవి గారు ఆమె అడిగి డీటెయిల్గా తెలుసుకుందాం నమస్తే మేడం నమస్తే మేడం ఎంబీఏ మేనేజ్మెంట్ కోర్సెస్ ఆఫ్టర్ డిగ్రీ మనం చేస్తే అంటే ఫస్ట్ చేస్తే కన్నా ఈ కోర్సెస్ ఎక్కడెక్కడ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి మనకి దీనికి దీన్ని వెళ్ళాలి అంటే ఏం చేయాలి ఫస్ట్ ఎంబీఏ అనేది పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ కోర్స్ అన్నమాట ఓకే ఎంబీఏ ఇస్ మాస్టర్స్ ఇన్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ రైట్ సో అసలు ఎంబీఏ అన్న ప్రోగ్రామ్ మనకి స్టార్ట్ అయ్యింది లేట్ నైంటీస్ నుంచి ఎస్ లేట్ నైంటీస్ నుంచి అది కూడా దీని ప్రాముఖ్యత ఎక్కువగా మనకి గ్లోబలైజేషన్ వచ్చిన తర్వాత పెరిగింది అంతకన్నా ముందు మేనేజ్మెంట్ అనేది ఉండేది మేనేజ్మెంట్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ మేనేజ్మెంట్ బేసిక్గా అంటే ఇట్ ఈస్ you know managing all the resources integrating all the resources right to run a firm mm, mm. okay that is how we define so manam resources annam ankonde normal ga in general resources ante em untai oka oka vyaparanni nadapadaniki resources em untai resources manam em chestamo em teesukuntamo anante 4ms ani cheptam management uh, uh, technology i mean uh, terminology lo 4ms ani cheptam uh, money material men machine okay all right these four are called as resources edi chusina ee nalugu manaku kavali mm oka vyaparam nadavalante ee nalugu manaku kavali money kavali material kavali manpower kavali manpower kavali machine kavali aithe money material machine ee moodu non living resources mm right ee moodu manam activate cheyali anna man power kavali yes right man power by itself is a resource mm. and man power is required to uh, i mean you know run all the other resources to activate all the other resources so manushulu annadi chaala important manam em antam ante oka oka vyaparanni manushula kosam nadupatam manushula valle erpadutundi manushula tone nadustundi yes it is by the people of the, the people, people and, and to the, the people. people and whatever we are producing it is for the people mm. and from where do we produce from the environment so oka oka company ni manam teesukunte adu enti anante environment lo market lo unna resources teesukuni danni ikkada manam transform chesi mana manushulaki use cheyadaniki edaithe easy ga untundo aa rakamga convert cheyadame it is input throughput output mm. input సమాజం నుంచే అవుట్పుట్ సమాజానికే ఓకే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళే దాని మధ్యలో కంపెనీలు అనమాట దేనికోసం ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేయడం కోసం రైట్ సో ఈ మేనేజ్మెంట్ మనకి ముందు నుంచి ఉన్నప్పటికీ దాని మీద ఎక్కువ ఫోకస్ లేదు దానికంటూ ఒక సపరేట్గా ఒక కోర్స్ చేయాలి చదువుకోవాలి అన్నది లేదు ఎందుకు లేదు అంటే ఇదివరకు అంతా మనకి ఫ్యామిలీ రన్ బిజినెసెస్ ఉండేవి అవును రైట్ అరిస్టోక్రాటిక్ బిజినెసెస్ ఫ్యామిలీ రన్ బిజినెసెస్ ఆ తర్వాత మనకి ఐ మీన్ ఫార్మింగ్ ఫ్యా ల్యాండ్ లాడ్ సిస్టమ్ ఉండేది రైట్ సో మన చుట్టుపక్కల వాళ్ళు మన వాళ్ళు అంతా మనం మనమే చేసుకునేవాళ్ళు రైట్ సో మనం మనమే ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి వెడిగా నువ్వు ఇలా చేయి అలా చేయని చెప్పక్కర్లే ఇది పని అని అంటే తీసుకుంటా అని చేసేస్తాం సో ఇబ్బంది రాలేదు ఎప్పుడు అవును సో మరి ఇబ్బంది ఎప్పుడు వచ్చింది ఇబ్బంది అంతా ఎప్పుడు వచ్చింది అని అంటే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ పెరిగినప్పుడు రైట్ ఫ్యాక్టరీ సిస్టమ్స్ వచ్చినప్పుడు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అంటే ఫ్యాక్టరీ సిస్టమ్స్ వచ్చినప్పుడు పెద్ద పెద్ద ప్లాంట్ ఎక్విప్మెంట్స్ అన్నీ ఎస్టాబ్లిష్ చేసి రైట్ ఉత్పత్తులు అన్నీ మొదలు పెట్టారు అప్పుడు ఏమైంది జనాలు వాళ్ళ వాళ్ళ విలేజెస్ నుంచి వలసి వచ్చి ఈ కంపెనీల్లో లేబర్ లాగా స్థిరపడడం మొదలు పెట్టారు సో ఎక్కడెక్కడి నుంచో రావడం మొదలు పెట్టారు అన్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ నుంచి వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనుషుల్ని ఒక తాటి మీద నడిపించడం అన్నది పెద్ద టాస్క్ అయిపోతుంది రైట్ సో అప్పుడు మేనేజ్మెంట్ అండ్ దాని ఇంపార్టెన్స్ అనేది పెరిగింది 
ఓకే దిస్ ఇస్ హౌ ది ఎంటైర్ కోర్స్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ మాక్సిమం గ్లోబలైజేషన్ పెరిగినప్పుడు మనకి మేనేజ్మెంట్ కు ఉన్న వాల్యూ అనేది పెరిగింది అసలు అసలు అది బ్లాస్ట్ అయ్యింది గ్లోబలైజేషన్ తర్వాత ఓకే ఓకే దిస్ దిస్ ఎంటైర్ మెగ్నానిమిటీ గ్లోబలైజేషన్ తర్వాత ఇంకా పెరిగింది ఎందుకంటే ఫ్యాక్టరీ సిస్టమ్ వచ్చినప్పటికీ మన దేశంలోనే చుట్టుపక్కల ఉండేది ఇప్పుడు అసలు ఎక్కడెక్కడి నుంచో వస్తున్నాం ఓకే ఎక్కడి నుంచో వచ్చి ఇక్కడ పనిచేస్తాం ఇక్కడి నుంచి ఎక్కడికో వెళ్ళి పనిచేస్తున్నాం అండ్ ఒకటే చోట డైవర్సిటీ పెరిగింది చాలా రకాల మనుషులు వచ్చేసారు చాలా రకాల టూల్స్ వచ్చేసాయి తర్వాత ఇవి కాంపిటీషన్ పెరిగింది ఇది వరకు కొన్నే ఉండేవి ఏ దానికైనా కొన్ని ప్రోడక్ట్స్ ఉండేవి సో కాంపిటీషన్ తక్కువగా ఉండేది ఇప్పుడు ప్రోడక్ట్స్ పెరిగాయి నంబర్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ పెరిగాయి కాంపిటీషన్ పెరిగింది సో రోజువారీగా యూ హ్యావ్ టు ఫేస్ ది కాంపిటీషన్ ఆ కాంపిటీషన్ ఫేస్ చేయాలంటే రోజు ఒక స్ట్రాటజీ డెవలప్ చేస్తే తప్ప పై చేయి ఉండదు మనది మనం దాంట్లో ఉండలేము సో దా దిస్ హ్యాస్ ఇన్క్రీజ్ యూనో ఇన్నోవేషన్ అన్నది మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిపోయింది యూ హ్యావ్ టు బి క్రియేటివ్ యూ హ్యావ్ టు బి ఇన్నోవేటివ్ యూ హ్యావ్ టు బి పర్ఫార్మింగ్ రైట్ డూ ఆర్ డై పరిస్థితి అది రోజువారి పరిస్థితి కత్తి మీద సాములాగా తయారైపోయింది వ్యాపారం చేయడం అన్నది సో అలాంటప్పుడు ఏంటి అని అంటే మనకి ఒక ఒక పద్ధతిగా ఇది ఎలా చేయాలి అని తెలియకపోతే రోజు రోజు ఫేస్ చేయడం కష్టమవుతుంది ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ మెథడ్ నడవట్లేదు ఇప్పుడు ఇదివరకు ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ మెథడ్లో ఒక ఇది ఇది నడవలేదా నెక్స్ట్ టైం ఇలా చేద్దాము కానీ అంత టైం లేదు ఇప్పుడు కాంపిటీషన్ వల్ల కాంపిటీషన్ వల్ల లేదు సో అది దానికంటూ ఒక ఆర్గనైజ్డ్ Uh, I mean, you so know, study is the same thing. That is how management has come to effect. Okay. Right? So, that, is, uh, that has increased management education. Initially, when management education started, we didn't have a degree or inter. Why? Because we have a manager in the company, in the middle level, in the higher levels. Right? So, when we have a problem in the company, that is when they have started taking management course. సో అందుకే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ నోటిస్ మనకన్ని ఎంబీఏ ప్రోగ్రామ్ ఫస్ట్ వచ్చింది బీబీఏ కన్నా ఎంబీఏ ప్రోగ్రామ్ ఫస్ట్ వచ్చింది ఓకే మేనే మాస్టర్స్ ఇన్ మేనేజ్మెంట్ కావాల్సి వచ్చింది సో మాస్టర్స్ ఇన్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేసి కంపెనీలో ఉన్న వాళ్ళని పంపించి కొన్ని రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్లో వాళ్ళకి ఎగ్జిక్యూటివ్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ అని అలాంటివి ఇవ్వడం మొదలుపెట్టారు ఓకే అండ్ స్లోలీ దీని ఇంపార్టెన్స్ తెలుసుకొని ఇది ఇంకా ఎక్కువ పెరుగుతుంది ఇంకా కావాల్సి వస్తుంది అని తెలుసుకుని కాలేజెస్లో వాటిని యూనో రెగ్యులర్ స్ట్రీమ్లో స్టార్ట్ చేయడం మొదలుపెట్టారు ఓకే రైట్ సో దాట్ ఈస్ హౌ ఎంబీఏ హ్యాస్ స్టార్టెడ్ సో తర్వాత ఏమైంది ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎవరెవరు ఆఫర్ చేస్తున్నారు ఎలా చదవాలి ఓకే దానికి క్వాలిఫికేషన్స్ ఏంటి ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా ఏంటి రైట్ సో ఇంకా అవన్నీ స్టార్ట్ అయ్యాయి సో ఆ రకంగా చూస్తే స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి ఇప్పటికీ మనకి కనీసం ఒక త్రీ థౌజండ్ పైన కాలేజెస్ ఎంబీఏ కోర్స్ని ఆఫర్ చేస్తాయి ఓకే అండ్ దెర్ ఆర్ అబౌట్ ఎయిట్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ మోర్ కాంబినేషన్స్ అండ్ వేస్ ఇన్ విచ్ యూ కెన్ డూ యువర్ ఎంబీఏ ఓకే ఇప్పుడు అలాంటి స్టేట్కి వచ్చేసాం మనం అండ్ ఈ ఎంబీఏ ప్రోగ్రామ్ మనం ఎలా ఆఫర్ చేస్తారు అని అంటే ఇప్పటికి కూడా హై స్టేటస్లో హై లెవెల్లో ఉన్నది ఏంటి అని అంటే ఐఐఎమ్స్ అని వినే ఉంటాం మనం ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ లైక్ ఇంజనీరింగ్ చేయడానికి ఎలాగైతే మీకు ఇండియన్ ఐ మీన్ యూనో ఐఐటీస్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీస్ పాపులర్ అయ్యాయో మేనేజ్మెంట్ చదవడానికి ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ ఐఐఎమ్స్ పాపులర్ అయ్యాయి ఓకే సో అవి జాయిన్ అవ్వాలి అని అంటే వాటికి ఒక ఎగ్జామ్ ఉంది అది కాకుండా స్టేట్ లెవెల్లో ప్రతి యూనివర్సిటీ ఆఫర్ చేస్తుంది సో వాటికి స్టేట్ లెవెల్లో వాళ్ళు ఎంట్రన్సెస్ కండక్ట్ చేస్తారు ఇవి కాకుండా కొన్ని రెప్యూటెడ్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఉన్నాయి ఓకే అవి కూడా ఎంబీఏ ప్రోగ్రామ్ ఆఫర్ చేస్తాయి సో ఇన్ని రకాల ప్రోగ్రామ్స్ మరి ఎలా ఆఫర్ చేస్తున్నారు వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అని తీసుకుంటే దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ వేస్ ఇన్ విచ్ మనం మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ చదవచ్చు ఓకే ఆన్లైన్లో చదవచ్చు తర్వాత మనకి టూ ఇయర్స్ కోర్స్గా చదవచ్చు దీన్ని తర్వాత డిప్లొమా లాగా మేనేజ్మెంట్ కోర్స్ చదవచ్చు పీజీ డిప్లొమా పీజీ డిప్లొమాస్ లాగా ఆ తర్వాత మనం దీన్ని రెగ్యులర్ టూ ఇయర్ ఎంబీఏ కోర్స్ చెప్పాను డిస్టెన్స్ మోడ్లో చదవచ్చు మళ్ళీ ఓకే ఓకే డిస్టెన్స్ మోడ్లో కూడా మనకి ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ ఎవ్రీథింగ్ ఉంటుంది డిస్టెన్స్ మోడ్లో కూడా మళ్ళీ మనం చదవచ్చు రైట్ సో ఈ ఈ డిఫరెంట్ వేస్లో ఎంబీఏ ప్రోగ్రామ్ చేయొచ్చు మీరు అడగొచ్చు నన్ను అదేంటి ఇన్ని డిఫరెంట్ వేస్ ఎందుకు వచ్చాయి అంటే ఇప్పుడే మన
ఇనీషియల్ గా కంపెనీస్ లో హై లెవెల్ లో కావాల్సి వచ్చినప్పుడు ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ అయింది రైట్ తర్వాత జాబ్ చేస్తూ మేనేజ్మెంట్ నేర్చుకోవాలి అన్నప్పుడు మనకు ఆన్లైన్ వచ్చింది డిస్టెన్స్ మోడ్ వచ్చింది తర్వాత ఎప్పుడైతే కాదు పిల్లలు చదువుకున్న స్టేజ్లోనే వీళ్ళు ఇది మేనేజ్మెంట్ నేర్చుకొని వచ్చి కంపెనీలో జాయిన్ అవుతే బాగుండు అనిపించిందో అప్పుడు టూ ఇయర్స్ ప్రోగ్రామ్ లాగా ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు డిప్లొమా ప్రోగ్రామ్స్ లాగా ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు అందుకని మనకి ఇన్ని రకాల ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి మేనేజ్మెంట్కి ఒక్కదానికి అవును మీరు చెప్పినట్టు ఇనిషియల్ స్టేజ్ లో నైన్టీన్ నైన్టీస్ లో ఓన్లీ మనకి ఎంబీఏ ఒకటే వినిపిస్తూ ఉండేది ఆఫ్టర్ దెన్ అది చిన్న చిన్న లెవెల్స్ కి పీజీ డిప్లొమాస్ పీజీ డిఎంఏ అని కూడా వచ్చేసింది అలా వచ్చేసాయి సో మనకు అలా మొదలయ్యాయి అనమాట సో దీంట్లో మనకి ప్రైవేట్ కాలేజెస్ ఉన్నాయి యూనివర్సిటీ కాలేజెస్ ఉన్నాయి డీమ్డ్ యూనివర్సిటీస్ ఉన్నాయి రైట్ ఇవన్నీ అండ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ మనకి ఎంబీఏ ప్రోగ్రామ్స్ ని ఆఫర్ చేస్తాయి అయితే ఈ కాలేజెస్ లో జాయిన్ అవ్వడానికి మనకి డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ ఉన్నాయి ఎవరి ఎగ్జామినేషన్ ప్యాటర్న్ వాళ్ళకు ఉంది అండ్ డిఫరెంట్ క్వాలిఫైయింగ్ ఎగ్జామ్స్ మనము ఫేస్ చేయాలి చేసి దానికి మనం రాసి జాయిన్ అవ్వాలి అంటే ఇప్పుడు ఎంబీఏకి వెళ్ళాలి అనుకునే వాళ్ళు ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అన్నారు కదా డిఫరెంట్గా సో ఎవ్రీ దీనికి మనకి ప్రతి ఇన్స్టిట్యూట్కి ఇన్స్టిట్యూట్కి అంటే ఇప్పుడు ఐఐఎం కానీ నేషనల్ లెవెల్ అండ్ స్టేట్ లెవెల్కి డిఫరెన్స్ ఉంటుందా ఉంటుందండి ఉంటుంది లైక్ ఇప్పుడు మనము క్యాట్ ఎగ్జామ్ రాసామనుకోండి క్యాట్ అని ఉంది కామన్ అడ్మిషన్ టెస్ట్ రైట్ క్యాట్ ఎగ్జామ్ త్రూ జాయిన్ అయ్యేది ఐఐఎమ్స్ సెట్ ఆఫ్ ఐఐఎమ్స్ ఉన్నాయి త్రూ అవుట్ ఇండియా ఓకే ఆ సెట్ ఆఫ్ ఐఐఎం కాలేజెస్ జాయిన్ అవ్వాలి అంటే క్యాట్ ఎగ్జామ్ త్రూ జాయిన్ అవుతాం అలాగే మనకి ఇంకోటి మ్యాట్ ఎగ్జామ్ అని ఉంది మ్యాట్ ఎగ్జామ్లో ఏంటి అని అంటే దీంట్లో కొన్ని ప్రీమియర్ ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయి దాంట్లో బీ స్కూల్స్ డీమ్డ్ యూనివర్సిటీస్ తర్వాత మనకి ఎన్ఐటీస్ అని విని ఉంటారు మీరు ఎన్ఐటీ వరంగల్ ఎన్ఐటీ రూర్కెల్ ఇవన్నీ ఐఐటీ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లైక్ ఐ మీన్ వెన్ యూఆర్ పర్సింగ్ యువర్ ఇంజనీరింగ్ యూ జాయిన్ టెక్నాలజీ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో కూడా వాళ్ళు మనకి మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆఫర్ చేస్తారు ఆ కాలేజెస్ జాయిన్ అవ్వాలి అంటే మ్యాట్ ఎగ్జామ్ రాయాలి ఓకే తర్వాత మనకి ఇంకోటి ఎక్సాట్ అని ఒక ప్రోగ్రామ్ ఉంది అది ఒక క్వాలిఫైయింగ్ ఎగ్జామ్ ఉంది ఈ ఎగ్జామ్ ఏంటంటే ఎక్స్ఎల్ఆర్ఐ అని ఒక ప్రీమియర్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఉంది మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ బేసిక్గా ఇక్కడ మ్యాక్సిమం ఎగ్జిక్యూటివ్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆఫర్ చేస్తారు ఆ ప్రోగ్రామ్ జాయిన్ అవ్వాలంటే ఎక్సాట్ ఎగ్జామ్ రాయాలి తర్వాత మళ్ళీ మనకి ఇంకా జీమాట్ ద్వారా కూడా మనము ఎంబీఏ కాలేజెస్ జాయిన్ అవ్వచ్చు జీమాట్ వినే ఉంటారు జీమాట్ ఈజ్ అ స్కోర్ ఐ మీన్ ఎగ్జామ్ విచ్ యూ రైట్ if you want to take admission outside, outside india outside. right so when you want to go outside india and perform your uh, you know masters program you have to write your gmat so based on the gmat score mir baiti ki vellochu india lo kuda konni colleges unnai akkada join avochu so these are the different ways in which manam join avochu tarvata pune lo symbiosis institute uh, of management undi exclusive dantlo diploma programs istharu maniki valledi valledi vaalla exam undi sat ani malli సో ఇలా డిఫరెంట్ ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ ఒక ఎత్తు అవుతే స్టేట్ లెవెల్లో ఎవ్రీ స్టేట్ స్టేట్ యూనివర్సిటీస్ ఉంటాయి కదా అన్ని యూనివర్సిటీస్ టుగెదర్ ఆ స్టేట్ ఒక కామన్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ కండక్ట్ చేస్తుంది రైట్ అలా మన దగ్గర ఐసెట్ అని అంటాం అవును రైట్ ఐసెట్ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా మనం ఎంబీఏ కాలేజెస్ అంటే స్టేట్ యూనివర్సిటీ కాలేజెస్లో జాయిన్ అవ్వచ్చు సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ వేస్ ఇన్ విచ్ వీ కెన్ టేక్ అప్ ఎంబీఏ ప్రోగ్రామ్ ఒకసారి ఎంబీఏ ప్రోగ్రామ్ తీసుకున్నాక నార్మల్గా ఏంటంటే ఫండమెంటల్స్ అండ్ ఫౌండేషన్ ఫర్ మేనేజ్మెంట్ నేర్పిస్తారు నేర్పించిన తర్వాత మీకు రకరకాల స్పెషలైజేషన్స్ ఉన్నాయి మేనేజ్మెంట్లో మేనేజ్మెంట్లో ఓకే అసలు చాలా ఎలెక్టివ్స్ ఉన్నాయి మేనేజ్మెంట్లో ఇప్పుడు నేను ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా ఫోర్ రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి అని ఒక్కొక్క రిసోర్సెస్ రిసోర్స్కి యూ హ్యావ్ అ స్పెషలైజేషన్ ఓకే ఫోర్ రిసోర్సెస్కి ఫోర్ స్పెషలైజేషన్స్ ఫోర్ స్పెషలైజేషన్స్ బ్రాడ్ రైట్ మళ్ళీ ఈచ్ రిసోర్స్ లో యూ హ్యావ్ అగైన్ స్పెషల్ ఫర్దర్ స్పెషలైజేషన్స్ ఓకే ఓకే ఇప్పుడు మెటీరియల్ తీసుకుందాం ఓకే మెటీరియల్ లో యూ హ్యావ్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ యూ హ్యావ్ ప్రొడక్షన్ ఓకే యూ హ్యావ్ మెటీరియల్ మేనేజ్మెంట్ యూ హ్యావ్ ఆపరేషన్స్ ఓకే దాంట్లో అలా సిరీస్ ఆఫ్ స్పెషలైజేషన్స్ ఉన్నాయి ఒక్కొక్క దాంట్లో యూ కెన్ టేక్ అప్ అంటే మనకి మాక్సిమం ఇంజనీరింగ్ లో ఎలాంటి కోర్సెస్ ఆఫర్స్ ఉంటాయో మనం అలాగే మనకి డాక్టర్స్ కోర్సెస్
ఎప్పుడు మనం ఎక్కడో వెళ్ళి పని చేయడమే కాదు మనమే స్థాపించి మనమే నడపాలి అంటే సంస్థని యాజ్ ఐ సెట్ ఎప్పుడైనా మనం మేనేజ్మెంట్లో ఒక కంపెనీ కానీ ఒక ఆర్గనైజేషన్ గురించి ఆలోచిస్తే దానికి త్రీ లెవెల్స్ ఉంటాయి అమ్మా లోవర్ లెవెల్ మిడిల్ లెవెల్ అప్పర్ లెవెల్ అని ఉంటాయి ఓకే అప్పర్ లెవెల్ ఈజ్ ది మేనేజ్మెంట్ విచ్ ఇస్ కాల్డ్ అ స్ట్రాటజిక్ మేనేజ్మెంట్ ఓకే ఇక్కడ ఉండే మేనేజ్మెంట్లో ఏంటి అని అంటే వాళ్ళు ఎక్స్టర్నల్ ఎన్వా ఇంతకుముందు మనం అనుకున్నాం కదా ఇన్పుట్ త్రూపుట్ అవుట్పుట్ అని ఓకే ఇన్పుట్స్ మనకి ఎక్కడ దొరుకుతాయి ఎన్వాయిన్మెంట్లో దొరుకుతాయి ఇక్కడ స్వాట్ అనాలిసిస్ చేస్తారు ఓకే ఆపర్చునిటీస్ ఏమున్నాయి థ్రెట్స్ ఏమున్నాయి ఎంతమంది కాంపిటీటర్స్ ఉన్నారు మెటీరియల్ దొరుకుతుందా లేదా ఆ థ్రెట్స్ అలాంటివన్నీ చెక్ చేసుకుంటాం టెక్నాలజీ ఎంతవరకు ఉంది మనకు ఎంతవరకు అవైలబుల్గా ఉంది లేబర్ ఎంతవరకు కావాలి ఎంతవరకు అవైలబుల్గా ఉంది రైట్ ఆల్ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ స్ట్రెంగ్త్ అండ్ వీక్నెస్ అనాలిసిస్ అంటే కంపెనీలో మనకి మన దగ్గర ఎంత మనీ ఉంది ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేయగలం రైట్ మనకి ఎంతమంది లేబ్ ఐ మీన్ లేబర్ ఇన్ ద సెన్స్ మ్యాన్ పవర్ దొరుకుతుంది మన సొంతంగా దొరుకుతుందా బయట ఎక్కడి నుంచి అయినా హైర్ చేసుకోవాలా ఓకే ఆల్ దిస్ అనాలిసిస్ విల్ బి డన్ అట్ ది స్ట్రాటజిక్ లెవెల్ ఓకే అనాలిసిస్ చేసి నేను ఈ కంపెనీ ఈ ప్రోడక్ట్స్ ఇవి పెడతాను ఓకే అన్న డెసిషన్ మేకింగ్ స్ట్రాటజిక్ లెవెల్లో జరుగుతుంది ఒక్కసారి ఆ డెసిషన్ తీసుకున్న తర్వాత దానికి దాన్ని వాళ్ళు ఇంత ఇంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తాను ఇంత మెటీరియల్ మనం ఇస్తాము రైట్ ఇంత టెక్నాలజీ నేను ప్రొక్యూర్ చేయగలను ఇవన్నీ మనం డిసైడ్ చేస్తాం ఇవన్నీ యూస్ చేసి దాన్ని ప్రోడక్ట్స్ బయటికి వస్తే కదా మనం సక్సెస్ఫుల్ అవుతాము ఈ వీటన్నిటిని ఎలా యూస్ చేయాలి ఎఫెక్టివ్గా ఎలా యూస్ చేయాలి ఎంత ఎఫిషియంట్గా యూస్ చేయాలి ప్రొడక్టివిటీ ఎంత ఉండాలి ఇవన్నీ మిడిల్ మేనేజ్మెంట్ లెవెల్లో జరుగుతాయి సెకండ్ లెవెల్ అది ఆ మిడిల్ మేనేజ్మెంట్ లెవెల్ ఈజ్ ది మోస్ట్ క్రుషియల్ లెవెల్ వేర్ యూ టేక్ అప్ ఆల్ ద గేమ్ ప్లాన్ టు రన్ ద బిజినెస్ ఓకే ఇక్కడ మేజర్ మేనేజ్మెంట్ అనేది నడుస్తుంది ఓకే అండ్ మన మేనేజ్మెంట్ ఎడ్యుకేషన్లో వీ టీచ్ దెమ్ అట్ దిస్ లెవెల్ ఓకే ఇన్ డీటెయిల్ వీ టీచ్ దెమ్ అట్ దిస్ లెవెల్ దెన్ ఫర్దర్ హయర్ లెవెల్ది ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళకి వచ్చేస్తుంది అనమాట సో దిస్ ఇస్ టోల్డ్ ఇన్ ది మేనేజ్మెంట్ ఎడ్యుకేషన్ సో ఈ డీటెయిల్ గేమ్ ప్లాన్ యాజ్ ఐ సెడ్ ఒక్కొక్క రిసోర్స్లో మళ్ళీ ఎన్ని ఉన్నాయి ఒక్కొక్కటి ఎంత డీప్గా మనం ఆలోచించాలి అని మనకు తెలియాలి కదా ఒక్కొక్క దాంట్లో ఎన్ని సబ్ రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి సబ్ టాపిక్స్ ఉన్నాయి రైట్ ఒక్కొక్క దాంట్లో మనం ఎంత కీన్గా చేయాలి కాబట్టి వీ హ్యావ్ దోస్ మెనీ స్పెషలైజేషన్ సమ్ కాలేజెస్ ఆఫర్స్ ఆల్సో మనకి టెక్నికల్ ప్లస్ మేనేజ్మెంట్ కోర్స్ ఎస్ ఎస్ ఇప్పుడు విత్ యునో టెక్నాలజీ ఇంటర్వీనింగ్ ఎవ్రీ ఫీల్డ్ రైట్ మేనేజ్మెంట్ ఎడ్యుకేషన్ ఇనీషియల్గా స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఇట్ వాజ్ ఓన్లీ అట్ దిస్ లెవెల్ కానీ ఎప్పుడైతే టెక్నాలజీ రెవల్యూషన్ వచ్చిందో ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ తర్వాత కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీ రెవల్యూషన్ విచ్ హ్యాస్ ఓపెన్ అప్ యునో ద గేట్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ రైట్ సో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ సిట్టింగ్ హియర్ వీ ఆర్ కండక్టింగ్ బిజినెస్ ఇన్ సమ్ అదర్ కంట్రీ రైట్ అలాంటిది ఎప్పుడైతే వచ్చిందో టెక్నాలజీ మొత్తం యూస్ చేయడం మనం స్టార్ట్ చేసాం ఓకే రైట్ టెక్ విత్ ది ఇన్ అడ్వెంట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ఇన్ టు మేనేజ్మెంట్ ది యునో ది నేచర్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ హ్యాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఇట్స్ ఇన్ టెక్నాలజీ ఎస్ విత్ టెక్నాలజీ అండ్ యూజింగ్ టెక్నాలజీ టుడే వీఆర్ కండక్టింగ్ బిజినెస్ టెక్నాలజీ అండ్ బిజినెస్ హ్యావ్ బికమ్ టు ఇన్ సెపరేబుల్ యూనిట్స్ ఎస్ ఒక దాంట్లో ఒకటి విడివడ్డానికి లేకుండా రెండు కలిపి మనం చేస్తున్నాం సో యునో దాంతో ఇంకా ఎక్కువ స్పెషలైజేషన్స్ వచ్చాయి we should learn we should understand how technology can be used for that we should first understand what is technology what are the different forms of technology that are useful in business okay business and management right so understanding technology in management understanding the role of technology in management then going further understanding how the data can be used for management okay so idanta this is and again you know all this ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఆల్ దిస్ హాస్ కల్మినేటెడ్ ఇన్ టు సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ బిజినెస్ అనలిటిక్స్ ఎస్ విచ్ ఇస్ కంప్లీట్లీ టెక్నాలజీ డి డ్రివెన్ ఓకే డేటా డ్రివెన్ సో వీఆర్ టేకింగ్ డెసిషన్స్ స్ట్రాటజిక్ డెసిషన్స్ ఇంతకుముందు మనం హయర్ లెవెల్లో స్ట్రాటజిక్ డెసిషన్స్ అన్నాం యూనో ద కండా కండక్టింగ్ ఆల్ దాట్ స్వాట్ అనాలిసిస్ ఈస్ బీయింగ్ డన్ విత్ డేటా అనలిటిక్స్ టుడే బిజినెస్ అనలిటిక్స్ టుడే ఓకే అది యూస్ చేసి మనం ఆ డెసిషన్ మేకింగ్ చేస్తాం ఓకే మనం ఒక ఒక ప్రోడక్ట్ని బయటకు తీసుకొని వస్తున్నాం ఆ
ఓకే ఎంత మనకి దీంతో ప్రాఫిట్ రావచ్చు ఎంత వాల్యూమ్ ఆఫ్ సేల్స్ అవ్వచ్చు ఓకే ఇంత వాల్యూమ్ ఆఫ్ సేల్స్ అవ్వాలి అని అంటే నేను నా ప్రోడక్ట్ని ఏ లెవెల్లో ఏ క్వాలిటీలో రైట్ ఏ యుటిలిటీ వాల్యూలో నేను ప్రొడ్యూస్ చేయాలి ఓకే ఇన్ కాంపిటీషన్ విత్ అదర్ ప్రోడక్ట్స్ ఆల్రెడీ అవైలబుల్ నా ప్రోడక్ట్కి ఎంత ఛాన్స్ ఉంటుంది ఆల్ దీస్ ఆర్ బిజినెస్ క్వశ్చన్స్ ఇదంతా యూజింగ్ టెక్నాలజీ వీ క్యాన్ ఐ మీన్ యూనో ఐడెంటిఫై సో ఆల్ దిస్ you know understanding all this who where what why when how okay can be done using technology, technology. and we can take the decisions so with all these things we have number of specializations in management courses for example we have finance mm-hmm. right foreign trade entrepreneurship global business human resource management right then uh, you have marketing management then you have data analytics then you know management in international business management in logistics management then we have management in uh, retail management kottaga ippudu you know organized retailing we we see the chain of supermarkets mm. right so our, all that is called as retailing after llb also we can we do mba yes hmm. yeah and and i tell it you a, what it it is a completely depends um open to um everyone i tell you what there is an interface of management with every other area mm mm llb tarvate kaadu you do management after you do your btech you do management after you do your law you do management after you do your linguistics mm languages okay you do management with sciences okay if you have to establish an uh, a hospital mm. okay you just uh, need to know hospital management yes okay if you want to establish a, uh, a hospitality unit okay oka hotel business run cheyali oka entertainment business run cheyali avi kuda businesses e kada avunu akada management kavali right mere law profession undi law cheyal anukuntunnaru law you have different fines uh, i mean types of law manaki ipudu enti cyber security oka problem avunu oh, no. right uh, criminology oka problem i mean like you know you take up uh, this one then you have consumer law mm. right consumer law lo you de- you deal with the companies and people using the company products right there you require management then hrm specialization chesar ankonde human resource management and a people management how to deal with the people when you do people management companies law you know uh, your role is just not about training the people people management lo mana training teeskuntam mm. uh, recruitment teeskuntam training teeskuntam tarvata vaalla performance appraisals teeskuntam aa tarvata you take up their welfare aspects right employee benefits ela cheyali vaalla salary ela i mean you know uh, uh, how do you how do you split pay structure and tam danni mm-hmm. okay how you make your pay structures and pay bills all this comes and absenteeism okay then uh, you know work life balance then you know uh, increasing the quality of the people right taking up the training programs and increasing the qualities quality circles and tam improving the quality of work life and tam all this is what hr does apart from all this you know this is looking inward into the organization mm. right with the employees as you go to the strategic level you know the hr role becomes complicated because you know you will have to comply with the government rules and regulations yes you will have to comply with uh, you know tax taxes you will have to comply with you know uh, establishing your organization right and you know enrolling uh, your firm as an enlisting company right so all this legal compliances and are all this is mm, so mm. you know uh, industrial relations maintenance legal compliance and are so oka vela meeru llb chesin tarvata management ani meeru ippudu annaru you know a interface ekkada ostundi anante if you are a qualified chartered se- i mean uh, cs company secretary, company secretary okay company secretary and uh, or you have done your law there are number of chances where you will be directly taken at a higher managerial role okay okay for as i said legal compliances ke kaani uh, industrial relations maintain cheyanu because you know factory system lo we have various statutory laws 
ఫ్యాక్టరీ యాక్ట్ ఉంది మనకి ఎంప్లాయీ యాక్ట్ ఉంది ఎంప్లాయీ కాంపెన్సేషన్ యాక్ట్ ఉంది సో ఆల్ దీస్ ఆర్ యు నో ఈ లాస్ అన్ని మనం కంప్లై చేయాలి అవును సో ఇవన్నీ చేయడానికి ఇఫ్ యూ హ్యావ్ డన్ కంపెనీ సెక్రటరీ ఆర్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ప్రాక్టీస్ దిస్ వన్ అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ డన్ యువర్ ఎంబీఏ ఇట్ బికమ్స్ ఈజియర్ ఓకే ఓకే కంపెనీస్ ప్రిఫర్ పీపుల్ ఐ మీన్ యు నో హెచ్ఆర్స్ హూ హ్యావ్ డన్ దీస్ థింగ్స్ or you have those uh, i mean they intend to do qualifications and then you have done a management course you are preferred likewise if you are uh, i mean finance specialization in the finance specialization low you have done your cwa mm. or you have done your chartered accountancy okay then uh, chartered financial accountancy cfa and you okay okay you do this then you have cma program international standard okay. program right then we have ifrs because you know it's a globalization law uh, your your uh, different con- uh, countries we law systems mari oh, pottai no. so when you are yeah, yeah so when you are doing your business you will have to comply with those laws okay so our courses chesar ankonde ee courses anni normal ga bcom vaat tho pat chestaru so there again you have an interface where you are doing your mba again so you are preferred so this way uh, and uh, actually mba ante oh mba chestunara anna idu untundi kaakapothe dani venakathala kuda nu manaki enta organization run chestunnaru anedi it's nijanga ma'am it's chaala ante ippudu unna pillalu enti ante maximum ippudu chaala maari poyaru ante edi lekapothe mba laaga tayar ayipoyi edi lekapothe mba maaku engineering raaleda ledante doctor seat raaleda appudu aa led le tarvata chusukoni mba chesko mba chestunna annattuga undi kaani when you want to seriously pursue mba is a professional course manaki oka idi untundi ma'am maths and mpc bpc cec hcc mpc chese vaallu enti engineers vaallu oka category and c c bpc chesina vaallu enti oka category oka category vaallu doctors are and ee cec chese vaallu management tarvata hcc chese vaallu humanities humanities political avun పొలిటికల్ తర్వాత మేనేజ్మెంట్ తర్వాత వీళ్ళు ఉంటారు కాకపోతే ఎక్కువగా మనకి ఆఫర్ చేసే కష్టంగా ఉండే కోర్సెస్ కాబట్టి వీటిలోకి వెళ్తే తొందరగా ఆపర్చునిటీస్ వస్తాయి ఇప్పుడు ఎంపీసీ బైపీసీ చదివిన వాళ్ళకి ఆపర్చునిటీస్ తొందరగా గ్రాప్ చేసుకుంటారు ఇప్పుడు మేనేజ్మెంట్ లో ఉండేటప్పటికి ఏంటంటే ఇట్స్ లాంగ్ పీరియడ్ మనకి ఖచ్చితంగా స్పెషలైజేషన్ తో వెళ్తేనే మనం వీళ్ళు ఇప్పుడు బీటెక్ లో వీళ్ళు సంపాదిస్తున్నట్టు వాళ్ళు కాకపోతే వాళ్ళ గ్రేడ్ అనేది చాలా పెద్దది పెద్దది ఇప్పుడు మీరు అన్నారు చూసారా ఇమీడియట్ ఆపర్చునిటీస్ వస్తాయి ఎందుకు వస్తాయి ఎందుకు అని అంటే ప్లానింగ్ డెసిషన్ మేకింగ్ చేసే వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు ఎగ్జిక్యూషన్కి ఎక్కువ మంది కావాలి ఎగ్జిక్యూషన్ అప్పుడు మనకి టెక్నికల్ పీపుల్ కావాలి అవును ఇప్పుడు మీరు బీటెక్ అవి చేశారు మీరు బీటెక్లో కెమికల్ టెక్నాలజీ ప్రొడక్షన్ టెక్నాలజీ ఇండస్ట్రియలైజేషన్ తర్వాత యూనో ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇవన్నీ డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి కదా వీళ్ళందరూ ఎంబీఏ చేశారనుకోండి ఇంకా బాగుంటుంది ఆ కంపెనీస్లో అదువాయి చేయకపోతే వాళ్ళు నేను అన్నాను కదా థర్డ్ కేటగిరీ అండ్ అక్కడ మీరు మొదలు పెడతారు జాబ్స్ ఆ థర్డ్ కేటగిరీలో వెళ్ళిపో ఎక్కడైనా ఏం చూస్తారు ఆ డిగ్రీ అయిందా మనకి ఇంజనీరింగ్ అంటే ఈజ్ లైక్ ఏ డిగ్రీ ఉండే ఒకసారి ఎంబీఏ డిగ్రీ కంప్లీట్ చేసుకున్నారా వాళ్ళకి జాబ్ వచ్చేసిందా అక్కడతో ఆలోచిస్తారు పిల్లలు మేజర్ గా మనకి ఇండియాలో మాక్సిమం మిడిల్ క్లాస్ పీపుల్ ఎక్కువ సో వాళ్ళు ఏంటంటే ఓ డిగ్రీ చదివించామా వాళ్ళకి జాబ్ వచ్చిందా వెంటనే జాబ్ వచ్చేసింది సో మనం రిలాక్స్ అవ్వచ్చు రిలాక్స్ అవ్వచ్చు పేరెంట్స్ గా రిలాక్స్ అవ్వచ్చు అనేది ఒక థాట్ ఉంటుంది సో ఇంకా దాంట్లో ఎదిగి హయర్ పొజిషన్స్ కి వెళ్ళాలంటే మాత్రం యూ హ్యావ్ టు డూ యువర్ ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ అడ్వైజబుల్ అండ్ ఇదివరకు ఏంటి అని అంటే చేయకపోయినా నీ లోపల ఉన్నాయనుకోండి మీరు వెళ్ళిపోతారు ఓకే బట్ ది వెళ్ళిపోతారు కానీ పే స్కేల్ అక్కడే ఉంటుంది పే స్కేల్స్ అక్కడే ఉండొచ్చు అది కాకుండా ఏంటంటే ది టైమ్స్ హ్యావ్ చేంజ్ ది సర్కమ్స్టెన్సెస్ హ్యావ్ చేంజ్ లైక్ నేను చెప్పినట్టు కాంపిటీషన్ చాలా పెరిగిపోయే అప్పటికి ఏమైంది అని అంటే నాకు తెలిసింది నేను అలా చేసేస్తే సరిపోదు ఇప్పుడు ఓకే సో మేనేజ్మెంట్ ఆల్సో హ్యాస్ బికమ్ అ హైలీ టెక్నికల్ ఎలిమెంట్గా యూస్ చేయడం మొదలుపెట్టాను ఐ మీన్ సైంటిఫిక్ మేనేజ్మెంట్ లైక్ ఐ మీన్ అలా చెప్తే ఏంటి ఇలా మాట్లాడుతున్నారు అనొచ్చు కాదు వాట్ ఐమ్ ట్రాయింగ్ టు టెల్ యూ ఇస్ లైక్ యూనో దాన్ని కూడా ఒక సిస్టమాటిక్ స్టడీగా తీసుకుని దాంట్లో ఉన్న స్ట్రాటజికల్ కాన్సెప్ట్స్ కానీ స్పెషలైజేషన్ కానీ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అని అంటే మనకి ఎక్కువ టైం పట్టదు 
ఓకే ఇమ్మీడియట్ గా మనం చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది అదర్వైజ్ ఇట్స్ లైక్ ట్రయల్ అండ్ ఎర్ర మెథడ్ కదా ఎస్ ఇప్పుడు మనకు ఆ స్కోప్ లేదు కదా అదే మనం డిస్కస్ చేసాం కదా కాంపిటీషన్ పెరిగింది యూనో డే ఇన్ అండ్ డే అవుట్ యూ విల్ హ్యావ్ టు కంపీట్ చేయకపోతే పెరిష్ ఇట్ వి నార్మలీ మేము ఏం చెప్తాము అని అంటే ఈదర్ యూ పర్ఫామ్ ఆ పెరిష్ రైట్ సో పర్ఫామ్ చేస్తూ ఉండే అండ్ కండిషన్స్ ఆర్ చేంజింగ్ డైనమిక్స్ మారిపోతూ ఉన్నాయి టెక్నాలజీ ఫాస్ట్గా Uh, I mean, you know, advance out on the and with each advancement in technology, it is creating immediate effect on business. So, I can the time span low then no now something gun in each one in in just a no and not the scope laid on that is the reason we required that you have a formal management education. Okay, so, formal management education live on in air pinches there. Okay, ma'am. Thank you. Thank you very much. Right, Nana.